టాలీవుడ్ అగ్ర హీరో హిందుపురి ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణకి ఇద్దరు కుమార్తెలు అన్న సంగతి తెలిసిందే పెద్ద కుమార్తె బ్రాహ్మణి నారావారి ఇంటి కోడలుగా వెళ్లగా చిన్నమ్మాయి తేజస్విని గీతం సంస్థల అధినేతల కుటుంబంలో అడుగుపెట్టింది వైజాగ్ లో మొదలైన గీతం సంస్థలు దక్షిణాదిలో దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో విస్తరించాయి ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ ఫార్మాస్యూటికల్ రంగాల్లో గీతం సంస్థ అనేక కాలేజీలు స్థాపించింది ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో గీతం విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి ఇంతటి గొప్ప విద్యా సంస్థల్ని ప్రముఖ విద్యావేత్త ఎంవీవీఎస్ మూర్తి స్థాపించారు కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం ఆయన స్థాపించిన గీతం ఎడ్యుకేషనల్ సంస్థలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని పొందాయి అయితే కొన్ని రోజుల క్రితం ఎంవీవీఎస్ మూర్తి అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు దాంతో గీతం సంస్థలు ఒక పెద్ద దిక్కును కోల్పోయినట్టయింది ఇప్పుడు ఆయన స్థానంలో పెద్ద కుమారుడు తనయుడు శ్రీభరత్ని గీతం విద్యా సంస్థల నూతన అధ్యక్షుడిగా నియమిస్తూ పాలక మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ మేరకు గీతం ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఉపాధ్యక్షుడు ప్రొఫెసర్ గంగాధర్ గీతం యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రసాదరావు అభినందించారు మొదటి నుంచి చదువుల్లో మేటుగా నిలిచిన శ్రీభరత్ రెండు వేల పదిలో అమెరికాలో ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ చదివాడు అనంతరం రెండు వేల పదహారులో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాంచిన స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంబీఏతో పాటు ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీలు కూడా అందుకుని స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు శ్రీభరత్ గత నాలుగేళ్లలుగా గీత విద్యా సంస్థల ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డులో మెంబర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ కల్లుడికి సౌత్ ఇండియా లెవెల్లో ప్రమోషన్ రావడం పట్ల నందమూరి బాలకృష్ణ సంతోషం వ్యక్తం చేశారట ఆయన చిన్న కుమార్తె ఈ విషయం చెప్పగానే అల్లుడిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారట శ్రీభరత్ వచ్చే ఎన్నికల్లో వైజాగ్ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేయాలనుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే కొన్నాళ్ళకి ఇంతటి ఎంబీబీఎస్ మూర్తి ఇస్తే తనకన్నా ఇవ్వాలి లేకపోతే తన మనవడు శ్రీభరత్ కన్నా ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వాలని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుతో కరాఖండిగా చెప్పేశారు ఇప్పుడు మూర్తి లేకపోవడంతో ఆయన మనవుడు బాలయ్య చిన్నలుడైన శ్రీభరత్ కి ఎంపీ టికెట్ ఖాయమని తెలుస్తోంది బాలయ్య కూడా పెద్దలుడు నారా లోకేష్ తో పాటు చిన్నలుడిని కూడా పాలిటిక్స్ లోకి తీసుకురావాలని పట్టుదలగా ఉన్నాడట ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్